এখন আমরা আলোচনা করব দরিদ্রদের যে কল্যাণের জন্য বিভিন্ন ইংল্যান্ড এবং আমেরিকায় যে আইনগুলো করা হয়েছিল তার বিস্তারিত যেমন হলো প্রথম হলো তেরোশো সালে রাজা তৃতীয় এডওয়ার্ড যে দরিদ্র আইনটি প্রণয়ন করেন সেটা রাজা তৃতীয় এডওয়ার্ড তেরোশো সালে একটা দরিদ্রদের কল্যাণের জন্য আইন প্রণয়ন করেন সেটার কে দুটো ভাগে বিভক্ত ছিল একটা হলো যোগ্যতা সম্পন্ন দরিদ্র আর একটা হলো অযোগ্য দরিদ্র যোগ্যতা সম্পন্ন এই আইনে যোগ্যতা সম্পন্ন দরিদ্র বলতে তাদেরকে বোঝাইত যারা বৃদ্ধ শিশু অক্ষম বিধবা এরা হলো যোগ্যতা সম্পন্ন দরিদ্র আর অযোগ্য দরিদ্র ছিল সক্ষম ব্যক্তি কিন্তু বেকার সে কোনো কাজ করত না বা কাজ করতে ইচ্ছা পোষণ করত না এই ধরনের দুটো শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় এই আইনের মাধ্যমে আর এই আইনের লক্ষ্য ছিল যে ইচ্ছুক মালিকদের অধীনে সক্ষম দরিদ্রদেরকে কাজে বাধ্য করা অর্থাৎ যারা যেসব সক্ষম দরিদ্র ছিল তারা ইচ্ছুক দরি ইচ্ছুক মালিক অর্থাৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান আছে বা শিল্প কারখানা করতে সক্ষম তাদের আন্ডার অধীনে সব ব্যক্তিরা কাজ করতে বাধ্য থাকবে আর আরেকটা ছিল যে ভবঘুর এবং ভিক্ষাবৃত্তি বন্ধ করা এই তেরোশো উনপঞ্চাশ সালে দরিদ্র আইনটির একটা উল্লেখযোগ্য লক্ষ্য ছিল যে ভবঘুরে এবং ভিক্ষাবৃত্তি যে প্রচলন ছিল সেটাকে বন্ধ করা তিন নম্বর ছিল সক্ষম দরিদ্রদের ভিক্ষা দানোতে জনগণকে বিরত রাখা অর্থাৎ জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা এবং তাদেরকে সচেতন করে জানানো যারা সক্ষম কাজ করতে পারে তাদেরকে ভিক্ষাদান থেকে বিরত থাকতে হবে এটা ছিল এই দরিদ্র আইনের অন্যতম লক্ষ্য আচ্ছা এখন এরপর যে আবার আলোচনা করব পনেরোশো একত্রিশ সালের দরিদ্র আইনটি এই পনেরোশো একত্রিশ সালের দরিদ্র আইনটি অষ্টম হেনরি আইন নামে পরিচিত এই আইনের স্থানীয় বিচারকরা ভিক্ষাবৃত্তির করতে লাইসেন্স প্রদান করত অর্থাৎ পনেরোশো একত্রিশ সালে যে দরিদ্র আইনটি ছিল এই আইনটির মাধ্যমে স্থানীয় যে বিচারক ছিল বা জনপ্রতিনিধি বা অ্যালাইড পার্সন যারা ছিল তারা সে সময়কার যারা ভিক্ষা করত তাদেরকে লাইসেন্স প্রদান করত অর্থাৎ যারা লাইসেন্স গ্রহণ করতে পারত বা লাইসেন্সের যোগ্য ছিল তাদেরকেই মাত্র ভিক্ষা করার লাইসেন্স প্রদান করা হতো আর যারা এই লাইসেন্স প্রদান লাইসেন্স পাওয়ার যোগ্য ছিল না তারা ভিক্ষা করতে পারত না যদি এরপরও কোনো ব্যক্তি লাইসেন্স ছাড়া ভিক্ষা করত তাহলে তাকে কঠিন আইনের সম্মুখীন করা হতো কঠিন বিচারের সম্মুখীন করা হতো আর কি আবার সেই এখন আমরা আলোচনা করব ষোলোশো এক সালের দরিদ্র আইন এলিজাবিথীয় দরিদ্র আইন সেটা হলো মধ্যযুগে সময়ে ইংল্যান্ডের ধর্মীয় অনুশাসন এবং ধর্মীয় মূল্যবোধ নিয়ে সমাজ সেবা পরিচালিত হতো অর্থাৎ মানুষের যে কল্যাণটা মানুষের যে সাহায্য সহযোগিতার প্রকোপটা সেটা ধর্মীয় অনুভূতি এবং মূল্যবোধের মাধ্যমেই পরিচালনা করা হতো আর এটা নিয়ন্ত্রণ করত বিভিন্ন চার্জ এবং গির্জা প্রধানরা যারা ছিল চতুর্দশ শতাব্দীতে যখন প্লেগ রোগ হয় ধর্মীয় নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে সামান্য যুগের অবসান হয় এবং রেনেসার প্রভাব ও শিল্প বিপ্লবের সূচনার জন্য সরকারি হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয় তখন ইংল্যান্ডের রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ এই তেরোশো উনপঞ্চাশ সাল থেকে তেরোশো উনপঞ্চাশ সাল থেকে পনেরোশো সাতানব্বই সাল পর্যন্ত এই দরিদ্রদের কল্যাণের জন্য যত প্রকার আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল সমস্ত কিছুকে একত্র করে পর্যালোচনা করে দেখে এবং তার প্রেক্ষিতে হ্যাঁ ওই আইনগুলো তেরোশো উনপঞ্চাশ থেকে পনেরোশো সাতানব্বই সালের পর্যন্ত সমস্ত আইনগুলোকে বাতিল করে রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ ষোলোশো এক সালে দরিদ্রদের কল্যাণে একটা আইন প্রণয়ন করেন আর এই আইনটি শুধুমাত্র 
দরিদ্রদের কল্যাণের জন্য ছিল না এর সাথে তখন সম্পৃক্ততা করা হয় যে আত্মীয় স্বজনদের দায়িত্ব এবং গুরু দায়িত্ব এবং কর্তব্যকে অর্থাৎ এই দরিদ্র আইনের পাশাপাশি দরিদ্রদের দরিদ্রদের কল্যাণের পাশাপাশি তার যে নিকট আত্মীয় থাকবে যারা আছে তাদেরকেও সাহায্য এবং সহযোগিতা করার ক্ষেত্রকে বাধ্যত করার প্রেক্ষিতে এই আইনটি প্রণয়ন করা হয় অর্থাৎ ষোলোশো এক সালের দরিদ্র আইনটি হলো দরিদ্রদের কল্যাণের পাশাপাশি আত্মীয় স্বজনের দায়িত্ব এবং কর্তব্য সম্পর্কে নির্ধারিত করা বা আলোচনা করা এ আইনের নীতি ও বিধান ছিল যে যে সরকারি বা রাষ্ট্রীয়ভাবে দরিদ্রদের সাহায্য করা হবে তো ষোলোশো এক সালের দরিদ্র আইনটির অন্যতম নীতি ছিল এবং বিধান ছিল যে সরকারিভাবে এসব দরিদ্রদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করা হবে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বা কোনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বা কোনো সংগঠন এই সহযোগিতা করতে পারবে না আচ্ছা তারপরে ছিল যে সত্তল সচ্ছল আত্মীয় স্বজনরা গরিব আত্মীয় সাহায্যের সাহায্য করতে বাধ্য থাকবে অর্থাৎ যে সব আত্মীয় স্বজন সচ্ছল ছিল অর্থবান বিত্তবান ছিল তারা দরিদ্র আত্মীয়দেরকে সাহায্য করতে বাধ্য থাকবে আবার আরেকটা ই ছিল যে যারা প্যারিসে জন্মগ্রহণ করেছে তারা সাহায্য প্রাপ্তির যোগ্যতা অর্জন করবে আচ্ছা সে সময় যারা প্যারিসে জন্মগ্রহণ করছে সে সময় থেকেই তারা সাহায্য গ্রহণ করতে পারবে যারা তিন বছর প্যারিসে অবস্থান করেছে তারাও সাহায্য প্রাপ্তির যোগ্যতা অর্জন করবে আবার প্রত্যেক প্যারিস জনগণ দরিদ্রদের সাহায্য করার জন্য কর প্রদান করবে এবং প্যারিসে যারা স্থায়ীভাবে বসবাস করে বা তারা যারা ছিল সে সময় থেকে তারা কি করতে যে এই এই তাদের যে কর দেওয়া হবে করের মাধ্যমে দরিদ্রদেরকে সাহায্য করা হতো আচ্ছা এখন হলো আঠারোশো সালে দরিদ্র আইনটি ছিল এরকম আঠারোশো সালের রাজা তৃতীয় অ্যাডওয়ার্ড সর্বপ্রথম দরিদ্র আইনের সূচনা করেন এরপর দরিদ্রদের কল্যাণের ষোলোশো এক সালের দরিদ্র এলিজাবেথীয় আইন ষোলোশো বাষট্টি সালের বসতি আইন সতেরোশো বিরাশি সালের গিলবার্স অ্যাক্ট সতেরোশো পঁচানব্বই সালের স্পেন হ্যামল্যান্ড অ্যাক্ট আইনগুলি দরিদ্রদের কল্যাণের যখন ব্যর্থ হয় তখন আঠারোশো সালে ইংল্যান্ড ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টের কমিশন গঠন করা হয় আর এই কমিশন সে সময় ছয়টা সুপারিশকে পেশ করে এই ইংল্যান্ডের যখন ছয়টা সুপারিশ পেশ করা হয় এই ছয়টা সুপারিশের মধ্যে ছিল ইংল্যান্ড ছয়টা সুপারিশের মধ্যে ছিল হলো ছয়টা রোগ সুপারিশের মধ্যে ছিল বর্তমানে প্রচলিত সকল আংশিক সাহায্যদান পদ্ধতি বিলোপ সাধন সাহায্য প্রার্থীর সকল সক্ষম দরিদ্রদের শ্রমাগারে প্রেরণ শুধু অক্ষম অসুস্থ বৃদ্ধ এবং শিশু সহ বিধবাদের বাইরে থেকে সাহায্য প্রদান করা দরিদ্র আইন সংসদ গঠন করে বিভিন্ন সাহায্যের সংস্কার প্রশাসনের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা সাহায্যপ্রাপ্ত দরিদ্রদের জীবনযাপন এবং সামাজিক মর্যাদা নিম্নতম বেতনভুক্ত শ্রমিকদের চে নিচে রাখা এবং দরিদ্র আইন প্রশাসনের ক্ষেত্রে জন্য কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ বোর্ড গঠন করা এই ছয়টা কর্মসূচির মাধ্যমে সুপারিশ পেশ করা হয় আবার সেই আইনে মূলত তিনটা নীতিমালা ধারণ করা হয় এর মধ্যে ছিল হলো কম যোগ্যতার নীতি শ্রমাগার পরীক্ষাপূর্ণ প্রতিষ্ঠান নীতি নিয়ন্ত্রণ বিকেন্দ্রীকরণের নীতি এই এই এগুলো ছিল হলো সেই সময়ের আঠারোশো চৌত্রিশ সালের দরিদ্র আইনের বিষয় আচ্ছা এখন উন উনিশশো সালে বিভারিজ রিপোর্ট এটা একটা উল্লেখযোগ্য আইন ছিল এই বিভারিজ রিপোর্টটা ছিল হলো মূলত দান প্রথার মাধ্যমে ইংল্যান্ডে যে সমাজ কল্যাণের সূত্রপাত হয় উনিশশো সালের এই রিপোর্টটি হলো তার একটি তাৎপর্যপূর্ণ ইংল্যান্ডের তৎকালীন লেবার পার্টি পূর্ণ গঠনমন্ত্রী আর্থার গ্রিনউড উনিশশো সালে পার্লামেন্টের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্যার উইলিয়াম হেনরি বিভারিজকে প্রধান করে একটা কমিশন কমিটি গঠন করে 
এই কমিটি বিভিন্ন পর্যায়ের সচেতন নাগরিক বিভিন্ন সমিতি বিভিন্ন কোম্পানি শ্রমিক ইউনিয়ন সামাজিক সংস্কারের মতামত পরামর্শ সমালোচনা পর্যবেক্ষণ করে আঠারো মাস পরে উনিশশো সালের নভেম্বর মাসে এই রিপোর্টটি পেশ করে ইংল্যান্ডের সমাজ সেবার ইতিহাসে যা উনিশশো সালের বিভারেজ রিপোর্ট নামে পরিচিত এই বিভারেজ রিপোর্টটা মানব সমাজের অগ্রগতি প্রতিবন্ধকতা হিসেবে যে পাঁচটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়ে থাকে এবং এখানে কে এই এই রিপোর্টটাকে পঞ্চদত্ত কমিশন হিসেবেও উল্লেখ করা হয় এর মধ্যে ছিল হলো অভাব রোগ বিধি অজ্ঞতা অস্বাস্থ্যকর নোংরা পরিবেশ আর অলসতা এই এই পাঁচটাকে রিপোর্ট করে এই বিভারেজ রিপোর্টে পেশ করা হয় স্যার উইলিয়াম বিভারেজ